Hello， 大家在 YouTube 上面，今天呢，我要终于录一个 tutorial。今天想要 show 的 tutorial 是用一个新的产品，就是这个，当当，这就是啊、呃、，Rihanna 跟 Mac 合作的眼影的款，我觉得它颜色比较是。属于比较每天可以擦的 ，so let's just get started then。首先一定要擦底妆。哦、oh, ，我用的 primer 是这一个，这是 Smashbox 的 primer， 通常都是用手来擦，因为我觉得这样子比较擦，比较均匀，而且可以真的让你的 pores 啊那些可以盖住。直接用手晕开来。而且我很喜欢这个，因为我觉得它很符合比较偏油腻的脸，它让你就好吸住你的油脂，所以你的妆可以看起来很透，然后可以持续整天，然后不会就是一整天下来不会看起来更油腻。接下来我是用我的 Maybelline 的 Foundation， 这是我在台湾买的，它是 Super Mineral 24， 我非常喜欢这个，而且我觉得它可以真的持续一天，而且因为我的。皮肤是真的是偏油腻的，这个会让你可以控制油。然后我是用这个 Beauty Blender， 然后就轻轻这样子把它晕开来。然后 Beauty Blender 最重要是你要先用湿，它的目的是要先把它啊、嗯、过水，这样就可以把那个粉底啊可以把它变薄一点点，就不会感觉很厚。所以你的妆会看起来更透，而且我觉得这个比那个刷子还来得好用，因为它真的可以让你的粉底真的跟你的皮肤融合在一起，所以你不会感觉好像会有那种 streaky lines 在上面。而且用了这个之后啊，你就发现到你可以不用用那么多粉底，因为它毕竟就是把你的粉底弄比较薄一点点，所以你就是 a little bit goes a long way， so you don't need like a whole lot。接下来是遮瑕膏，我最近睡眠非常非常不好，所以遮瑕膏是一定必备的。然后这是 Maybelline 的 Dream Lumi， 这个是在美国买的，可是我听说好像 L'Oreal 好像有出一个也很好用。这个遮瑕膏我先用手指头晕开，尤其是你用那个戒指的那支，因为你这边下面的皮肤比较 sensitive， 比较敏感一点点，所以嗯，如果太用力的话，你会把这里拉。然后你就会比较容易会有皱纹 ，and we don't want that now, do we？ 而且用遮瑕膏啊，不但可以盖住你的黑眼圈，而且可以让你的下面这眼睛看起来比较亮一点，所以看起来会比较会有精神。然后我会再用我的 Beauty Blender 把下面这里更晕开，怕就是不会有任何的那种 sharp lines。To set 我的 makeup， 我是用我的 Rimmel Stay Matte Powder。这个你们应该听过我讲过好 n 次了。然后你看我已经 hit pan 了。I just I love it。然后就轻轻的擦一点点在脸上就好喽。OK， 然后打印我都是用我的 NYC Smooth Skin Bronzer。这些都是我平常用的。产品，所以你们应该常常听我讲过，然后就插在这里，就吸进，然后这边做 hollow 这里插就好了。然后下面这里也是，这就是让脸看起来会比较小一点。腮红我是用我这个 palette， 这是我在是在加拿大的 i m a x 买的。然后因为现在冬天到了，我的腮红的颜色都会选比较偏深一点点的颜色，比较不是粉红色的了。今天我会用这个，然后轻轻的擦在脸上就好了。然后就给你一个我觉得很自然的。Rosy cheek. Now on to eyebrows. 眉毛了，眉毛我这边先刷过。我都是用我的 Mac Espresso 的颜色的眼影，然后配我的 Mac 266， 所以我就是顺着我的眉毛的
着文献在找，而且我觉得画眉毛要超级无敌专心的。OK， 眉毛画完了。画完之后，我再用这个 Maybelline 的，它是像 Eyebrow Gel 来这样子 smooth 一次，这样子可以保持一整天。So 第一个一定是用 NARS 的 Eyeshadow Primer， 这是我最近才买的，你就轻轻的点一点点就好了，然后这就会帮你的那个什么眼影啊持续一整天。然后再用手这样子轻轻的。晕开来。首先，你用一个扁的刷子，然后用最淡的颜色，就这个，像有点乳白色，然后画 all over your eyes。这些颜色都超级漂亮的。第二个步骤就是拿一个 fluffy 的 brush， 然后用比较淡一点点的咖啡色，然后画在你的在眼窝吗？就是 your crease area right here。Just wanna brush it in。然后这边在 at the edge of your eyelids too， 给它一点点的 definition。然后再用一个干净的 blender brush 把它晕开来OK， 然后再拿一个 pencil brush， 然后用这个比较深一点点的颜色，然后再放在眼尾这里就好了，差不多这个三角形这里。然后这只是让你这边看起来更深一点，会给你比较多 definition。然后再用你刚刚这个 blender brush 把它晕开来。最后就是拿这个金色的颜色啊，当你的 highlight， 在眼角这里，会让眼睛看起来更明亮一点点，会让你看起来更清醒。OK， 然后再拿这个比较深一点的咖啡色哦，然后用一个比较扁一点点的刷子，把它弄在你的眼角这里，这样会给你比较多 again definition。接下来是眼线了。这是我最新买的，这是 Maybelline 的 Hyper Sharp Liner。但是，刚开始画眼线都要先画细的，你之后再弥补都可以，都来得及。
稍微有点像猫眼的感觉。就这样子就好了。眼线我觉得超级重要的，因为眼线让你眼睛看起来更加有精神。那我忘了带我的夹睫毛的 ，but 我通常如果在家里的话，我下一个步骤一定是夹睫毛。可是因为我忘了带，所以就直接擦那个睫毛膏。我是用这个 Bourjois 的 Volumizer， 然后它有两个，所以你首先用这个 Step One， 它有跟你讲。第一层画完的时候再画第二层，然后再跟你讲 step two， 然后这个就比较粗一点，你看出来它是比较粗的刷子。然后教你们一个小 pebble， 如果你真的没有带夹夹睫毛的，你可以拿一个刷子的后面这里哦，然后顺着你的眉毛，趁你的睫毛膏还没干的时候，小小的往上扬一点点。它就会比较卷，比较翘。没有像，好像没有夹的感觉，比较直。看，是不是有点翘了？嗯，是不是？不一样了吧 ？OK， 大功告成了。这样子你眼睛就是很亮，然后可是我觉得这个眼妆不会太浓，所以你很适合。每天可以擦，然后如果你想要出去，会建议带假假睫毛，然后眼线可以画深一点就好了。所以你可以把这个 look 变成从白天到晚上都一样的妆都没问题。So here you go, I hope you guys like it， 然后下次见喽，拜拜。